നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മുസാദം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെല്ലാം ഏകദേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കാണത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എക്സാമിനുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷേ എക്സാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കണം ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ എക്സാമാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് മുന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ കാരണം ഇനി പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് വിലയിരുത്തും നിങ്ങളുടെ ഈ മാർക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ എക്സാമിനെ നേരിടാൻ ഓക്കെ ഇന്ന് അവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് തരുന്നത് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ പഠിച്ചോണം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ തരുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനുണ്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ ഏകദേശം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില ചാപ്റ്ററുകളും ചില ടോപ്പിക്സുകളൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് അവർക്ക് ജോയിൻ ആവാൻ തോന്നി ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ആഗ്രഹം നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ മാത്സിനെ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കാൻ നല്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ സിമ്പിളാക്കി ട്രിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ രീതിയിൽ കൂടെയും ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നമ്മൾ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു രീതിക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ എക്സാമിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പഠിക്കണം ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോറിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലെ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റിനും ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കണം എഴുതി പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എഴുതി പഠിക്കുന്ന രീതി ഇല്ലാത്തതാണ് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം പോലും മറന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐ റേസ് നയൻ പ്ലസ് ഐ റേസ് നയൻറ്റീൻ ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊന്നിൽ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഐ റേസ് നയൻ പ്ലസ് ഐ റേസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഐ റേസ് നയനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ റേസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള പവർ എഴുതണം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഏതാണ് ഐ റേസ് എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു ഐ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നയൻ ആയി ഇവിടെ തന്നെ ഈ പവർ വണ്ണോട് ചേരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എത്ര നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് എന്നുള്ളതിന് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്നാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഐ റേസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് ഐയുടെ പവറിൽ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ വന്നാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട ആൻസർ ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഐ ആൻസർ ഈസ് ഐ നെക്സ്റ്റ് ഐ റേസ് നയൻറ്റീൻ ഐ റേസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഐ റേസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഐ എന്നാണ് ഓക്കെ ഐ റേസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പവറിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആണോ മൈനസ് വൺ ആണോ എഴുതുന്നതെന്ന് കേട്ടോണം ഈവൻ പവറുകൾ വരുമ്പോൾ കണ്ട എയ്റ്റ് എയ്റ്റീന് ഐയുടെ പവറിൽ ഈവൻ നമ്പർ എപ്പോൾ വന്നാലും ഒന്നിൽ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരാളും ആൻസർ വരില്ല ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പ്ലസ് വൺ ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നറിയാനുള്ള മാർഗമു
കണ്ടല്ലോ വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് വൺ ടു ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് വൺ അപ്പം മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബിക്കംസ് പ്ലസ് ഫോർ ആൻസർ വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ നിന്നും ഐ എ ഇല്ലാതാക്കി അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഐ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഊഹത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കാണുമായിരിക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫൈൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഫോർമുല ബേസ്ഡ് രണ്ട് അല്ലാതെ മീനിങ് പ്രകാരവും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫോർമുല എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു മാർഗിങ് വീഴും അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ റിട്ടേൺ ആസ് ഇസ് എ ഡീക്കൾ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി ഓക്കെ ദെൻ ഫൈൻഡ് ബാർ ഏത് ബാർ ഇസഡ് ബാർ വേറെ ബാർ അല്ല ഇസഡ് ബാർ ദർ ഈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ എ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാർ കിട്ടും പോകുന്ന ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബാറിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് പോലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇസഡ് ബാർ കിട്ടി ദെൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണേ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ മോഡുലസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് റിയൽ പാർട്ടായ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇമാജിനറി പാർട്ടായ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും ഐ എ എടുക്കരുതേ മറന്നുപോയി ഐ എ കുറി എടുക്കരുത് ഐ എ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ദ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡിസൺ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബാർ ബൈ മോഡിസൺ സ്ക്വയർ വട്ട് ഈസ് ഇസഡ് ബാർ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ബൈ മോഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്ക്വയർ നമ്പർ റൂട്ടും സ്ക്വയറും അവരെയും എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബെത്ത ശത്രുക്കളാണ് അവർ വെട്ടി മരിച്ചുപോയി ബാക്കിയുള്ളത് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇയാൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു വിടുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് റൂട്ട് സ്ക്വയറുടെ പോയി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളോട് പോകാം ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്ന നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ആ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും പരസ്യങ്ങളിലോ അല്ല വാഗ്ദാനങ്ങളിലോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ക്ലാസ്സുകളെ കണ്ട് വിലയിരുത്തി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേപോലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം പൈസ മുടക്കുന്നതിന് ഗുണം വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്നത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അവനെ അങ്ങ് ശരിയാക്കിയേക്കാം എന്താ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരാളെ ഡൊമൈൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ മറ്റേത് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നല്ല ക്ലിയർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം നിർബന്ധമ
ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ വിടുക ഡിനോട്ടറിനെ എടുക്കുക സീറോ നിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഇക്വലു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ കൂടെ എക്സിന് എത്ര വാലൂസ് കിട്ടും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അറിയാം ഏത് മേധയിടോ ഏത് മേധയിടാണെങ്കിലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂനെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരാവുള്ളൂ ഓക്കെ എക്സിന് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വാലൂസ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടു ആൻഡ് ഫോർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടി രണ്ടും നാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൊമൈൻ എഴുതുന്നത് ദ ഫോർ ഡൊമൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എറ്റിനുള്ളിൽ ടു കോമ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മീനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ പേരെ എടുത്തോ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേരെ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ടുവും ഫോറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ കൊടുത്താലോ ഡിനോമിനേറ്റ് ആരായി പോവും പൂജ്യം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് ഡിനോട്ട് ഒരിക്കലും സീറോ ആവരുത് അപ്പോൾ സീറോ ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെ രണ്ട് പേരും ഒഴിച്ചേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ രണ്ടിനെയും നാലിനെയും കൊടുക്കരുത് ദാറ്റ്സ് എ ഡൊമൈൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആർ കോൾഡ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇസ്റ്റ് മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക മോഡലസിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഈ നമ്പർ മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് അകത്ത് ഉള്ളതിന് വരും പുറത്ത് വരാം ഇതിപ്പോൾ അകത്താണേ അകത്ത് വരുമ്പോഴുള്ളതിനും പുറത്ത് വരുന്നതിനുള്ളതിനും ഡൊമൈൻ പ്രശ്നമില്ല ഡൊമൈൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ആർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആരാണെങ്കിലും അകത്താണെങ്കിൽ കണ്ടോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയോ എക്സ് പ്ലസ് ഫോറോ എക്സ് പ്ലസ് ആയിരം വന്നാലും മോഡലസിനുള്ളിലാണ് എക്സും നമ്പറെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എപ്പോഴും ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാളുടെയും പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിപ്പം മൈനസ് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് മൈനസ് മൂവായിരം ഒന്നായി ഇതിനൊന്നും വ്യത്യാസം വരത്തില്ല കേട്ടോ നമ്പർ മാറുന്നുണ്ടെന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വരരുത് ഇതെല്ലാം ഇത് മീനിങ് ആണേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഡൊമൈൻ എങ്ങോട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഫോർ ഡൊമൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ റൂട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എടുത്തും കൂടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ കാരണം എന്താ പറയുക റൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല റൂട്ടിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സിന് കൊടുക്കേണ്ട നമ്പേഴ്സുകൾ വണ്ണോ വണ്ണിൽ കൂടുതൽ വണ്ണിൽ കുറവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ദ ഫോർ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതാ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടോ കൊടുക്കുന്നത് വൺ തൊട്ടോ അന്നേരം ഈ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായി പോകും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ റൂട്ടിനുള്ളിൽ സീറോ പാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ തൊട്ട് അങ്ങ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടും എക്സാമിന് വരുന്നതും ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് മാർഗോളം പതിമൂന്ന് മാർഗോളം നമ്മളിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിനുള്ളിൽ നിന്നും കിട്ടും നല്ലവരെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോണം ക്രിസ്മസ് എക്സാമാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് മുൻപുള്ള സെമി ഫൈനലാണ് ഓക്കെ ഒരു അറുപത് മാർഗിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നേരിടാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ തളരരുത് വീഴരുത് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർഗ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം മാക്സിമം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി മാത്സിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഓക്കെ ആക്കി തരും ഓക്കെ